അല്ലെ നിക്കാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇബാദത്താണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് വിവാഹം നടന്നത് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച അത് മനസ്സിലാക്കണ്ട വേറെ ഒരമലുമില്ല സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചാണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് വിവാഹം നടന്നത് ഇനി അവസാനത്തെ വിവാഹം നടക്കുന്നതും സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി സ്വർഗത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു അമലേ ഉള്ളൂ ആ അമലാണ് നിക്കാഹ് അതാണ് വിവാഹം അപ്പോ ഒരാള് വിവാഹത്തിന് വിളിക്കുമ്പോ ഞാൻ പോയില്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്നോട് പിണങ്ങുമല്ലോ എന്ത് വിചാരിക്കും എല്ലാരും പോയി ശല്യം ഒന്ന് പോയി തല കാണിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ അത് വിവാദത്താവില്ല അള്ളാഹു ഇത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി സ്വർഗത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു അമലാണല്ലോ ഇതിന് പോയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം കിട്ടുമല്ലോ എന്ന ഉറപ്പോടു കൂടി ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് ഈ വാദത്തിന്റെ കൂലിയുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമുക്ക് പ്രതിഫലത്തിന്റെ കൂലിയാ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ആള് കുറവ് സ്വർഗത്തിൽ ആള് കൂടുതലല്ല അവിടെയും കുറവാ അവിടെയും കുറവാ സ്വർഗവുമുണ്ട് നരകവുമുണ്ട് എല്ലാരും സ്വർഗത്തിൽ പോയാൽ പിന്നെ ദൈവം ദിന നരകം പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കണേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ സ്വർഗവാസികളിൽ ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വിവാഹം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു നാല് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടേ വിവാഹം കഴിക്കാവൂ നാല് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാ വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടത് ഒന്നവിടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ സമ്പത്ത് നോക്കണം സൗന്ദര്യം നോക്കണം കുടുംബ മഹിമ നോക്കണം ആ പെണ്ണിന് അറിവുണ്ടോ ദീനുണ്ടോ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധമുണ്ടോ ഈ നാല് കാര്യം നോക്കിയിട്ടാ വിവാഹം കഴിക്കണ്ടേ എന്നാ ഈ പറയുന്ന ഞാനും ഈ കേൾക്കണ നിങ്ങളും അത് ചിന്തിക്കാറില്ല ഇന്ന് അധികം പേരും വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ഒന്നാമത് നോക്കുന്നത് എത്ര പണം കിട്ടുമെന്നാണ് എത്ര പണം കിട്ടും ഒന്ന് കെട്ടിച്ചതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി രണ്ട് മക്കളുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അവനെക്കാലും പ്രായം കൂടിയതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എത്ര പൈസ കിട്ടും പയ്യൻ പോയി ഒരു പെണ്ണ് കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ പാപ്പായും ഉമ്മായും പറയും പൈസ കിട്ടത്തില്ല വേണ്ട എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് പെണ്ണിന്റെ പണം കണ്ടിട്ട് ആരും കല്യാണം കഴിക്കണ്ട പെണ്ണിന്റെ പണം കണ്ടിട്ട് ആരെങ്കിലും വിവാഹം കഴിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും പെണ്ണിന്റെ പണം കണ്ടിട്ട് വിവാഹം കഴിച്ച നീ എത്തിയാനേലാകുമെന്ന് അള്ളാഹു ദാരിദ്ര്യം നിനക്ക് തരും നീ എത്ര ആസ്തിയുള്ളവനാണെങ്കിലും ഒന്നുമില്ലാതെ വട്ട പൂജ്യമായി പോകും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ രണ്ട് സൗന്ദര്യം നോക്കിയിട്ട് വിവാഹം കഴിക്കും എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ സൗന്ദര്യം വേണ്ട എന്നല്ല വേണം പണം വേണ്ട എന്നല്ല വേണം പക്ഷെ പണത്തിനോട് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പണവും വേണം ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും വേണം സൗന്ദര്യവും വേണം ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും വേണം അല്ലാതെ ഈ സൗന്ദര്യം മാത്രം നോക്കിയിട്ടാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ സൗന്ദര്യം നിന്റെ ഭാര്യയെ നശിപ്പിച്ചു കളയുമെന്ന് നബീന അറസൂർഹി സല്ലാ കാരണം പെണ്ണിന് സൗന്ദര്യം കൂടുതലാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി അഹങ്കാരം കൂടും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ ക്ലാസ് നടത്തുന്നവർ പറയും മൂന്ന് കാര്യം ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് പറയാൻ പാടില്ല ഇത് ഹദീസ് ഒന്നുമല്ല ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കഥയാ മൂന്ന് കാര്യം ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് പറയാൻ പാടില്ല അതിൽപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഭർത്താവിനെക്കാളും സൗന്ദര്യം ഭാര്യക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയും നീ മലക്കാണ് നീ നീ ജിന്നാണ് നീ ഐശ്വര്യറായിയാണ് ഇങ്ങനെ പറയല്ലോ നിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് തന്നെ വലിയ ഭാഗ്യ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല കാരണം അത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാകും ഞങ്ങൾ ജോലികളല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചില സ്ഥലങ്ങൾ പോകുമ്പോ ഭർത്താവ് മുന്നിൽ നടക്കും ഭാര്യ പുറകിൽ നടക്കും ഒരുമിച്ച് നടക്കൂല ഒരുമിച്ച് നടക്കാൻ കാരണം ചേർച്ചയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതല്ല സൗന്ദര്യം മാത്രം നോക്കിയിട്ട് വിവാഹം കഴിക്കരുത് കഴിച്ചാൽ നിന്റെ ഭാര്യ സൗന്ദര്യം കൂടിയാൽ അവർക്ക് അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകും അതിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ വല്ലാത്ത പ്രയാസം ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മന്ത്രിമാറാകട്ടെ മൂന്ന് കുടുംബ മഹിമ നോക്കും പിടിച്ച പുളിയും കൊമ്പിലെ പിടിക്കത്തുള്ളൂ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അറിവില്ലാത്ത ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്ത പണക്കാരന്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ നിൽക്കരുത് പണം നോക്കിയിട്ടാണ് നീ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ നിനക്കൊരു വിലയുണ്ടാവില്ല മരുമോൻ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ പറയാം അതൊരു സാധു ഇവിടെ അവിടെ കിടക്കരുത് തന്നെ നിനക്ക് അവിടെ യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല പക്ഷെ നാലാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞത് അറിവ് വേണം ദീൻ വേണം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് മതത്തെ കുറിച്ച് ആരാധനകളെ കുറിച്ച് അള